బయో అక్యుమిలేషన్ అండ్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు మనం ఎక్కడ పడతామంటే పొల్యూటెన్స్ మూవ్మెంట్లో అంటే పొల్యూటెన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి పొల్యూటెన్స్ అంటే ఏంటో నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను సో పొల్యూటెన్స్ అంటే మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూటెన్ చూసాం పొల్యూషన్ని కాస్ చేసేవి అవి మూవ్ అవుతాయి వేరియస్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్లో ఓకేనా సో ఆ మూమెంట్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం టూ ప్రాసెసెస్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ మాట్లాడుకుంటాం ఒకటి బయో అక్యుమిలేషన్ అండ్ ఇంకొకటి బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఓకేనా ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా ఫుడ్ చైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూద్దాం లాస్ట్ది గ్రాస్ని గ్రాస్ హోపర్ తింటుంది గ్రాస్ హోపర్ని ఫ్రాగ్ తింటుంది ఫ్రాగ్ పైథాన్ ఫ్రాగ్ని పైథాన్ తింటుంది పైథాన్ని హాక్ ఆర్ ఈగల్ తింటుంది అండ్ దీన్ని ఫంగస్ ఇది చచ్చిపోతే ఫంగస్ డీకంపోజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ డీకంపోజర్గా ఇది ఉంటుంది అండ్ లైక్ ఫుడ్ చైన్స్ మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది సో ఈ ఫుడ్ చైన్స్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ట్రాపిక్ లెవెల్ కదా ఇవేంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ చైన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే ఆటోట్రోప్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవి వాటి ఓన్ ఫుడ్ని అవే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి కదా వీటిని ఫస్ట్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ తింటాయి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తింటాయి ఓకేనా దీన్ని మనం హెర్బివోర్ అనొచ్చు కార్నివోర్ అనొచ్చు మనం ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడుకోవద్దు టాపిక్ డెవలప్ సో ఈ ఫుడ్ చైన్ ఉంది కదా ఇందులో ఇక్కడ మనం పొల్యూటెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఓకేనా మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్దాం ఫస్ట్ బయో అక్యుమిలేషన్ అంటే ఏంటంటే గ్రాడ్యువల్ అక్యుమిలేషన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రాడ్యువల్ అక్యుమిలేషన్ డెఫినేషన్ అనమాట దేని అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెన్ గ్రాడ్యువల్ అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అంటే అది కెమికల్స్ కావచ్చు క్రానిక్ పాయిజనింగ్ కావచ్చు ఏ కైండ్ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్ అయినా కానీ అక్యుమిలేట్ అవ్వడాన్ని ఎక్కడ ఇన్ యాన్ ఆర్గానిజం అంటే ఒక్కటే ఆర్గానిజం ఓకేనా ఒక్కటే ఆర్గానిజంలో ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆర్గానిజం అంటే చెట్టే అనుకుందాం ఓకేనా ఇది ఒక ఆర్గానిజం లివింగ్ ఆర్గానిజం ఇందులో ఒక ఫెర్టిలైజరో ఏదో చిన్న చిన్నగా అక్యుమిలేట్ అవుతూ ఉంది దీన్ని మనం బయో అక్యుమిలేషన్ అంటాం అంటే పేరుకుపోవడం అనమాట చిన్న చిన్నగా వచ్చి అలా బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ డెఫినేషన్ చూద్దాం ఇది ఏంటంటే ప్రోగ్రెసివ్ బయో అక్యుమిలేషన్ ఓకేనా ఇక్కడ బయో అక్యుమిలేషన్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ గ్రాడ్యువల్ అక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఇది కూడా బయో అక్యుమిలేషనే బట్ ఇది ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటుంది ఒక ఆర్గానిజం కాదు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి ఆర్గానిజంలో ఇది వచ్చేసి ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటుంది ప్రోగ్రెసివ్గా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి కార్న్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఒక ఫెర్టిలైజర్ లేదా ఏదన్నా పొల్యూటెంట్ అనుకుందాం ఇదే ఆర్గానిజంలో చిన్న చిన్నగా పేరుకుపోయింది దీన్ని మనం బయో అక్యుమిలేషన్ అంటాం ఓకేనా ఈ ప్రాసెస్ వరకు నెక్స్ట్ దీన్ని ర్యాట్ తిన్నది ర్యాట్ తిన్నప్పుడు సేమ్ అదే బయో అక్యుమిలేషన్ అంటే తినింది కదా సో ఇందులో కూడా బయో అక్యుమిలేషన్ జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది బయో అక్యుమిలేషన్ ప్రోగ్రెసివ్ అంటే నెక్స్ట్ ఒక ఆర్గనిజం కాకుండా నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ లెవెల్కి మూవ్ అవుతుంది సో ప్రోగ్రెసివ్ అంటాం ప్రోగ్రెసివ్ బయో అక్యుమిలేషన్ని మనం ఇంకోటి ఏమంటాం బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని ఎందుకంటామంటే ఇప్పుడు మ్యాగ్నిఫైర్ అంటే ఏంటి బూత్ వద్దాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో కెమికల్ ఇంత ఉందనుకుందాం కాన్సన్ట్రేషన్ పరంగా అంటే ఇంత ఉందంటే పార్ట్స్ పర్ బిలియం సమ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మన మనకు అర్థం అవడానికి ఇంత ఉందనుకుందాం కానీ దీంట్లోకి వెళ్ళేసరికి ఇంత అవుతుంది ఇది ఇందులోకి వెళ్ళేసరికి ఇంత అవుతుంది అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఒక్క దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది బాగా అంటే ప్రతి దాంట్లో జరిగినట్టే బయో అక్యుమిలేషన్ జరుగుతుంది బట్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటంటే ప్రోగ్రెసివ్ అనమాట ప్రోగ్రెసివ్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ అని అర్థం ఇంక్రీజింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని అర్థం అంటే బయో అక్యుమిలేషనే జరుగుతుంది బట్ వెళ్ళే కొద్దీ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో అది రెండెడ్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా అంటే డెఫినేషన్ మనకు అర్థమైంది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ బయో అక్యుమిలేషన్ చూద్దాం బయో అక్యు అక్యుమిలేషన్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇంపార్టెంట్లీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆర్గానిజం అంటే ఇది లివింగ్ ఆర్గానిజం అనుకుందాం లేకపోతే ఇంకోటి ఇది లివింగ్ ఆర్గానిజం అనుకుందాం పొల్యూటెంట్ హాఫ్ కేజీ మన భాషలో హాఫ్ కేజీ అక్యుమిలేట్ అయింది అనుకోండి కానీ ఎక్స్క్రిషన్లో పావు కేజీనే అయింది అంటే ఎంత అక్యుమిలేట్ అయిందో అంటే
ఏదైనా లోవర్ దాన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎక్యుములేషన్ ఇది ఒక పాయింట్ అనమాట ఈ రూల్ ఉన్నప్పుడు బయో అక్యుములేషన్ జరుగుతుంది అంటే రేట్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ అంటే ఎంత రేట్లో అక్యుములేట్ అవుతుంది అనే దానికంటే ఎక్స్క్రీట్ అయ్యేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట దీంతో కంపారిటివ్గా అంటే ప్లాంట్లో ఇంకా చాలా ఉన్నట్టు కదా ఇప్పుడు హాఫ్ కేజీ లోపల తీసుకొని పావు కిలోనే బయటకు వచ్చింది అంటే ఇంకా పావు కేజీ లోపలే ఉన్నట్టు కదా అంటే స్టిల్ ఇక్కడ బయో అంటే అక్కడ పొల్యూటెంట్ అనేది పెరిగిపోయి ఉంది సో బయో అక్యుములేషన్ ఎప్పుడు మనం సిగ్నిఫికెంట్ చెప్పుకుంటామంటే లాస్ ఇప్పుడు అదే ప్లాంట్లో హాఫ్ కేజీ పొల్యూటెంట్ వచ్చి హాఫ్ కేజీ ఎక్స్క్రిషన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతే మనం పేరుకుపోయింది అంటామా ఉండిపో అంటే ఎక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంది అని ఎప్పుడు అంటాం మిగిలిపోయినప్పుడే కదా ఆ ప్రాసెస్లో అలా ప్రతిసారి హాఫ్ వస్తుంది పావు వెళ్తుంది అలా 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 ఇక్కడ పెరుగుపోద్ది కదా పొల్యూటెంట్ సో అది బయో అక్యుములేషన్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు డిడిటి డిడిటి తెలుసు కదా అది మస్కిటోస్కి వాటికి స్ప్రే చేస్తాము ఇదేంటంటే పర్సిస్టెంట్ పొల్యూటెంట్ అనమాట పర్సిస్టెంట్ అంటే లాంగ్ ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ లాగా మనం పొల్యూటెన్స్ టైప్ చూసేటప్పుడు చూసాము డిడిటి వచ్చేసి పర్సిస్టెంట్ టైప్ అనమాట అలా ఉంటుంది లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉంటుంది సో ఒకవేళ డిడిటి కన్నా మనిషి తీసుకుందాం మనిషి ఓకేనా ఈ మనిషిలోకి డిడిటి వెళ్ళిందనుకో చుట్టుపక్కల ఎన్విరాన్మెంట్లో డిడిటి తక్కువ ఉన్నా కానీ రిస్క్ ఆఫ్ బయో అక్యుములేషన్ ఇతనిలో ఎక్కువ ఉంటుంది అర్థమైందా అంటే పొల్యూటెన్ బయట ఏం లేదు వాతావరణంలో ఏమీ ఉండ ఉండిపోలేదు ఓకేనా కానీ మనిషిలో ఉంది సో రిస్క్ ఆఫ్ బయో అక్యుములేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది బయో అక్యుములేషన్ గురించి ఇప్పుడు బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ చూద్దాం మనం బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్కి ప్రోగ్రెసివ్ అంటే ఇంక్రీజింగ్ అని అర్థం ఇంక్రీజింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్ ఈచ్ ట్రాపిక్ లెవెల్ ఒక్కొక్క ట్రాపిక్ లెవెల్కి మారే కొద్దీ ఏమవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దీనికి ఒక రూల్ ఉంది ఏంటంటే బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ జరగాలంటే అంటే ఒక్క ఆర్గనిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గనిజంకి ఈ బయో అక్యుములేట్ అయినది నెక్స్ట్ టాపిక్ లెవెల్కి ఇప్పుడు ఈ చెట్టుని ఇంకోటి ఏదో యానిమల్ తిన్నది మేకో ఏదో దానికి వెళ్ళాలి అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే రెండు రూల్స్ మెయిన్గా ఒకటి ఏంటంటే దానికి లాంగ్ బయలాజికల్ హాఫ్ లైఫ్ ఉండాలి బయలాజికల్ దానికి లాంగ్ బయలాజికల్ హాఫ్ లైఫ్ ఉండాలి అంటే ఎక్కువ కాలం అది ఉండగలగాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఇక్కడ పేరుకుపోయింది బట్ దాని హాఫ్ లైఫ్ అయిపోయింది మేక దిన లోపలి అది లైక్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది అలాగ అది పర్సిస్టెంట్గా ఉండగలగాలి ఓకేనా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా పర్సిస్టెంట్వి ఎక్కువ అట్లా అవుతుంటాయి ఓకే పర్సిస్టెంట్ అండ్ సెకండ్ రూల్ వచ్చేసి మస్ట్ నాట్ బీ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అంటే వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవ్వకూడదు మరి దేంట్లో సాల్యుబుల్ అవ్వాలంటే ఫ్యాట్స్లో అవ్వాలి బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అవ్వాలంటే ఆ పొల్యూటెంట్కి ఉండాల్సిన క్యారెక్టర్ ఇది దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డిడిటి ఎందుకు వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవ్వకూడదు అంటే వాటర్లో ఇన్ కేస్ అది సాల్యుబుల్ అయ్యిందంటే కనుక ఎక్స్క్రీషన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు బయో అక్యుములేషన్ జరగదు కదా ఇంకా బయో మ్యాగ్నిఫికే అంటే మ్యాగ్నిఫైల్ అవుద్ది కాన్సన్ట్రేషన్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఎక్స్క్రీషన్లో సో ఈ రెండు రూల్స్ అనేవి ఉంటే బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని జరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ టు మెజర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పొల్యూటెన్స్ ఇన్ ఫ్యాటీ టిష్యూస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం సచ్ యాజ్ ఫిష్ సో మనం ఈ రూల్ ప్రకారం చూస్తే మనం ఒక ఫిష్ని తీసుకున్నాం అనుకో ఆ ఫిష్లో మనం అమౌంట్ ఆఫ్ పొల్యూటెన్స్ ఎంత ఉన్నాయని క్యాలకులేట్ చేయాల్సి వస్తే వాటి ఫ్యాటీ టిష్యూస్లో చూడాలి మనం అప్పుడే పొల్యూటెంట్ అంటే ఫ్యాట్స్లోనే కరుగుతుంది కదా అది సో ఫ్యాట్స్లో అక్యుములేట్ అయిపోతుంది ఎక్కువ సో ఫ్యాటీ టిష్యూస్లో మనం చూస్తే ఎంత అమౌంట్ ఉన్నదనే తెలుస్తుంది ఇన్ మమ్మల్స్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫీమేల్స్ ఇస్ టెస్టెడ్ ఫర్ పొల్యూటెన్ సిన్స్ ద మిల్క్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండ్ ఇట్ మమ్మల్స్లో అంటే బేబీస్కి బర్త్నిచ్చి పాలిచ్చి పోషించే వాటిలో అంటే కంగారు కావచ్చు హ్యూమన్ కావచ్చు ఎవరైనా మనం మమ్మల్స్లో ఆ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా ఆ మిల్క్ని టెస్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మిల్క్లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్యాట్లో ఏమైనా పొల్యూటెంట్ ఉందా ఎందుకంటే పొల్యూటెంట్ అనేది ఫ్యాట్లో కరిగే ఐటమ్ కాబట్టి ఫ్యాట్లో పేరుకుపోయి ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఇది సో ఇది బయో అక్యుములేషన్ అండ్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం కనుక చూస్తే ఇప్పుడు ఒక వాటర్ బాడీ ఉందనుకుందాం ఇదంతా ఒక వాటర్ ఓకేనా ఇందులో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ అంటే ఫైటో ప్లాంక్టన్స్ లాంటివి అలాంటి దీన్ని తినేవి జూ ప్లాంక్టన్స్ వీటిని తినేవి స్మాల్ ఫిష్ వీటిని తినేది లార్జ్ ఫిష్ ఇది మనకి ఫుడ్
దీని ఎక్స్క్రీషన్లో చాలా తక్కువ పోతుంది బట్ వచ్చేది ఎక్కువ ఉంది సో ఇక్కడ బయో సిగ్నిఫికెంట్ బయో ఎక్యుమిలేషన్ అనేది జరుగుతుంది కానీ ఈ జూ ప్లాంక్టన్ ఎప్పుడైతే దీన్ని తింటుందో దీనికి కూడా పాస్ అయిపోతుంది తర్వాత దీనికి పాస్ అవుతుంది దీనికి పాస్ అవుతుంది కానీ ఇలా పాస్ అయ్యే క్రమంలో అంటే ప్రతి దాంట్లో బయో ఎక్యుములేట్ అయ్యే క్రమంలో ప్రోగ్రెషన్ జరుగుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ జరుగుతుంది ప్రోగ్రెసివ్ బయో ఎక్యుములేషన్ని మనం బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అన్నాం ఈ ప్రాసెస్ అంతటినీ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం ఓన్లీ ఒక్క ఆర్గానిజం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు బయో ఎక్యుములేషన్ అంటాం ఓకేనా ఇది టోటల్గా ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్ అనమాట ఈ ఈ కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే గ్రాడ్యువల్ ఎక్యుములేషన్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిజం ప్రోగ్రెసివ్ బయో ఎక్యుములేషన్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిజం బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి అక్యుములేట్ అవుతుందా అంటే పొల్యూటెన్స్ అందుకే మనం గ్రాడ్యువల్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ పొల్యూటెన్స్ చాస్ కెమికల్స్ అలా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని పొల్యూటెన్స్ గ్రాడ్యువల్గా అక్యుములేట్ అయ్యి అది కూడా ఒక సింగిల్ ఆర్గానిజం అయితే బయో అక్యుములేషన్ ప్రోగ్రెసివ్గా అంటే కాన్సన్ట్రేషన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒక ట్రాపిక్ లెవెల్ నుండి ఇంకో ట్రాపికల్ లెవెల్కి బయో అక్యుములేట్ అవుతూ పోతూ ఉంటే దాన్ని మనం బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటాం సో ఇది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్